Y en noticias de los espectáculos, la presentadora Talina Fernández será velada en su casa este día de mañana, jueves 29 de junio. Esto se dio a conocer luego de que la presentadora perdiera la vida en un hospital a consecuencia de la leucemia. La tarde de este miércoles, su cuerpo abandonó las instalaciones de Galloso Santa Fe y tendrá su próximo rumbo a su casa lugar en donde se llevará a cabo un velorio a partir de las 7 horas, por supuesto, el día de mañana. Lamentable noticia para el mundo del espectáculo. Al momento de salir en una van operada por la funeraria, su hijo se despidió de ella una vez más. Le dijo, te espero verte próximamente, te amo jefa. Te veo al ratito. Es fuerte, fue parte de las palabras que dio a conocer el productor en el interior de la camioneta. Anteriormente, el productor adelantó que piensan en cremar su cuerpo y que su despedida será algo pequeño en familia y que sería bienvenido cualquier persona que quiera estar con ellos. La muerte de Talina Fernández este miércoles se dio a conocer al después de que cumpliera 78 años a causa de una leucemia terminal fue parte de lo que informó la propia familia familiares acudieron al hospital esta tarde para poder despedirse de la conductora la cual llevaba ya algunos días hospitalizada en una serie de complicaciones de salud cuyo diagnóstico médico cambió en varias ocasiones como sabemos Talina Fernández nació el 2 de agosto de 1994 en la Ciudad de México. Sus padres fueron Jorge Fernández y Catalina Alcaraz. Fue periodista, conductora y será recordada sin duda como parte de la gran comunidad del espectáculo de nuestro país. ¿Cómo recordaba a su hija? cada segundo de su vida ya están juntos y toda la despedida va a ser aquí sí, lo sigo viendo chicos 